ప్రకాశ్ని కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఒబీడియన్స్ బ్రింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ విధేయత దీవెనలని కొని వస్తుంది అనే అంశం రెండో భాగం మనం ధ్యానించుకుందాం గత వారం అబ్రహాము దేవునికి విధేయత చూపించి ఎలా దీవెనలు పొందాడు ఒక దేశాన్నే దేవుడు తన పిల్లలకి ఇస్తానంటాడు ఆది కాండం పన్నెండు ఏడులో విధేయత చూపించినది అలాగే ఇస్సాకు వాళ్ళ నాన్నకి విధేయత చూపించి ఏ దీవెనలు పొందాడు ఆది కాండం ఇరవై ఆరులో ఉంటుంది ఇస్సాకు విత్తనాలు వేస్తే ఎప్పుడు పంట వస్తుంది బావులు తవ్విస్తే ఎప్పుడు నీళ్ళు వస్తాయి ఇస్సాకు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అభివృద్ధి ఆశీర్వాదాలు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నకు అంత విధేయత చూపిస్తాడు ఇస్సాకు ఆ తర్వాత ఈ మరి ఎస్సావు ఇస్సాకు యొక్క పెద్ద కొడుకు తండ్రికి విధేయత చూపిస్తాడు ఆది కాండ ఇరవై ఏడులో ఆ తర్వాత యోసేపు తండ్రికి విధేయత చూపిస్తాడు ఆది కాండ ముప్పై ఏడు పద్నాలుగులో ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క పిల్లలు పది మంది పిల్లలు ఎలా తండ్రికి విధేయత చూపించారో ఆది కాండం నలభై రెండో అధ్యాయంలో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే ఆది కాండం నలభై రెండు వచ్చేసరికి ప్రపంచం అంతా కరువు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కరువు అక్కడ ఐగుప్తులు అవుతే యోసేపు గవర్నర్గా అక్కడ మరి నిల్వ చేసిన ధాన్యాన్ని అందరికీ అమ్ముతూ ఉన్నాడు అనమాట డబ్బు తీసుకొని అప్పుడు యాకోబ్ అంటాడు తన పెద్ద కొడుకులతోటి అంటే పది మంది కొడుకులతో అంటాడు మీరు ఇట్లా మొక్కలు చూసుకుని ఉంటే ఇంట్లో ఎట్లరా మరి ఐగుప్తుల ధాన్యం అమ్ముతున్నారంట కదా మీరు బస్తాలు తీసుకొని డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ధాన్యం కొనుక్కొని రండి అని అప్పుడు సరే నాన్న అని కొడుకులు బయలుదేరతారు పది మంది కొడుకులు నేను ఊహిస్తూ ఉన్నాను తండ్రికి నూట ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనకి పెళ్ళైతే ఈ పిల్లల తర్వాత పుట్టినారు కదా కాబట్టి తప్పకుండా ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంటాయి పెద్ద కొడుకు ఎనభై ఎనభై మూడు ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు గబగబ పుడతారనమాట రెండో కొడుకు వాళ్ళ రెండు సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాలు కంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు తప్పకుండా చిన్నవాడిని చూసుకుంటే కూడా అరవై నుంచి ఎనభై మధ్యలో ఉన్న వీళ్ళు పది మంది సరే నాన్న అని చెప్పి బస్తాలు తీసుకొని మరి డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు బయలుదేరుతారు మూడు వందల మైళ్ళు ఉంటుంది గ్యాప్ అనమాట వాళ్ళు ఉంటున్న ఆ కానా దేశం నుంచి ఐగుప్త్ గాడిదల మీద బయలుదేరుతారు ఆ సరే నాన్న అని నేను ఊహించుకుంటూ చాలాసార్లు నాకు ఇది చెప్పాలని ఉండేది ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా తండ్రికి సరే నాన్న అని విధేయత చూపిస్తున్నారే అసలు ఏం బ్లడ్ అండి ఇది ఆ దేవుడు అన్నారు ఇది అబ్రహాం బ్లడ్ అబ్రహాం యొక్క రక్తం వాళ్ళ రక్తంలోనే విధేయత ఎంత వయసు వచ్చిందని కాదు ఐదు సంవత్సరాలు కాదు యాభై కాదు ఎనభై కాదు వంద కాదు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా తల్లిదండ్రులు ఏది చెప్తే వాళ్ళు చిత్తం నాన్న నాన్న ఏది చెప్తే వాళ్ళు అలా విధేయించారు కనుకనే ఇప్పటికీ కూడా మనం చూస్తే అబ్రహం సంతతి ఇజ్రాయల్ దేశం అన్ని ఆశీర్వాదాలతో వాళ్ళు చాలా చాలా అభివృద్ధి పొందుతూ వాళ్ళు మరి సంతోషంగా ఉన్నారనమాట ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి అసలు వాళ్ళు వాళ్ళ టెక్నాలజీ చూస్తే మరి అమెరికాలో వాళ్ళే బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళు అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఉన్నతంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రహస్య నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ ఎప్పుడు దేవుణ్ణి అతుక్కొని ఒకవైపు ఒకవైపు పిల్లల్ని పట్టుకొని పిల్లల్ని దేవునితో చేరుస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి వాక్యం బోధించడం ద్వారా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించడం ద్వారా అందుకే ప్రపంచంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారనమాట వాళ్ళు నీ మధ్య నేను విన్నాను వాళ్ళు మెషిన్స్ ఇన్ తయారు చేశారంట అప్పుడు ఎటువైపు నుంచి వాళ్ళకి యుద్ధ భయం ఎటువైపు నుంచి దాడి చేస్తున్నారు అటాక్ చేస్తున్నారు సిరియా నుంచా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచా ఎటువైపు నుంచి వాళ్ళ అవన్నీ ఆ మెషిన్స్ రికార్డ్ చేసి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళకి వస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ ఇంకా ఎక్కడా లేదు వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండనివ్వండి ట్వంటీ టూ ఐటీ కంపెనీస్లో ఎయిటీన్ ఆర్ ఓన్డ్ బై దెమ్ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉన్నాయంట చూడండి ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు అని అంటే బ్లె ఒబీడియన్స్ అనమాట విధేయత అనమాట విధేయత ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దేవుని దీవెనలు దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది ఎక్కడ అవిధేయత ఉంటుందో తిరుగుబాటుతనం ఉంటుందో అక్కడ సైతాన్ సన్నిధి ఉంటుంది కనుక అక్కడ ఆనందం ఉండదు 
ఒకవేళ ఈ లోక సంబంధమైన విష్ ఆశీర్వాదాలు మెటీరియలిస్టిక్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయేమో కానీ తండ్రికి కొడుకు కొడుక్కి తండ్రి ప్రేమ లేకుండా విధేయత లేకుండా ఉన్న చోట దేవుని సన్నిధి ఉండదు అందుకే కొన్ని గృహాలని చూస్తే అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒకరికొకరు సంబంధమే ఉండదు అనమాట ఆ ముప్పై ఏడు ఎజ్యుకేళ్ళు చెప్తారు ఎండిన ఎముకలున్న లోయ అలా అలా మనం ఉండకూడదండి నేను నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎండిన ఎడారిని చలమల చలముగా మారుస్తావు అంటాడు దావీదు ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో అనమాట మనం ఎట్లా ఉండాలంటే జలపడింది ఇస్సాకు బావి తవ్వితే పంటలు బాగా పండుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉందన్నమాట అంత ఇస్సాకు ఎక్కడున్నా లైఫ్ అండి ప్రేమ సంతోషం భార్యని కాలు కింద పెట్టకుండా చూసుకుంటాడు నాన్నని చూసుకుంటాడు వాళ్ళ అన్నయ్యతో కూడా ఆయన మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాడు అనమాట అంటే అన్నయ్య అంటే ఇష్మాయిల్ హగార్కి పుడతాడు వాళ్ళ అమ్మ పంపించేస్తుంది వీడు ఉండొద్దు నా కొడుకుతో పాట కానీ వాళ్ళు నాన్న చనిపోయినప్పుడు అబ్రహాం చనిపోతే వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పి పంపిస్తాడు చిన్నగా ఉంటాడు ఇస్సాకు వాళ్ళ అన్నయ్యని పంపించినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కానీ అన్నయ్యకి చెప్పి పంపిస్తాడు నాన్న చచ్చిపోయినాడు అన్నయ్య మీరు రండి అని అప్పుడు అన్నయ్య ఇష్మాయేల్ వస్తాడు అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంటుందంటే ఇద్దరు ఇష్మాయేలు ఇస్సాకు ఇద్దరు కలిసి అబ్రహాంని పాతి పెట్టారు ఎంత మంచి వ్యక్తి చూడండి నూట డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకి అబ్రహాం చనిపోతాడనమాట ఇప్పుడు నిర్గమ్మ కాండంలోనికి వస్తే అక్కడ నిర్గమ్మ కాండము ఒక కుటుంబం ద్వారానే దేవుడు ప్రారంభిస్తారు ఆది కాండము మరి పన్నెండు నుంచి మనం చూసుకుంటే అబ్రహాం కుటుంబం అనమాట లేదా ముందు నుంచి మనం చూస్తే ఆదాము అవ్వ మొదటి కుటుంబం దేవుడి పని భూమి మీద కుటుంబాల ద్వారా జరుగుతుంది ఆదాము అవ్వలు ఎంతో చేశాడు దేవుడు మహిమ శరీరాలు వాళ్ళకి ఏదేని తోట వాళ్ళ కొరకే ఐదు రోజులు భూమి ఆకాశాన్ని సృజిస్తాడు సూర్యచంద్ర తారకలు సముద్రాలు నదులు చేపలు ఆకాశ పక్షులు ఓ పొలంలోని చురుక్షాలు ఒక్క దంపతుల కొరకు ఈయన్ని సృజించి వాళ్ళని అక్కడ పెట్టి ఒకే ఒక చిన్న విధేయత కోరుకున్నాడు ఈ చెట్టు పండు తినకూడదని కాను వాళ్ళు ఆ విధేయత చూపించారు సైతానికి వాళ్ళ మీద అధికారాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు సైతానికి బానిసలైపోయి దేని సన్నిధిని కోల్పోయారు ఆ తర్వాత ఆరో అధ్యాయానికి వస్తే మరి నోవా నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడు కానీ తొమ్మిదో అధ్యాయానికి వస్తే నోవా తాగి తన మనవాడు కణాన్ని శపిస్తాడు నువ్వు నిందల పాలై ఈ షేమ్ సంతతికి యాఫే సంతతికి బానిస్ అవుతావు ఒక తాత మనవాడిని శపించినప్పుడు దేవుడు భరించలేక నోవా చాప్టర్ని క్లోజ్ చేసేస్తాడు ఇంకొక కొత్త వ్యక్తి కోసం వెతుకుతాడు అబ్రహాము అబ్రహాం దగ్గర నుంచి దేవుని చిత్తం చక్కగా దావీదు వంశం వచ్చేస్తుంది యేసు ప్రభు పుట్టే వరకు నలభై రెండు తరాలు దేవుని కృపలో వాళ్ళు పొందిన దీవెనలు వాళ్ళ పిల్లలకి అందజేస్తూ ఉంటారనమాట చాలా ముఖ్యమైంది యాకోబ్కి పుట్టిన మూడవ కొడుకు పేరు లేవీ అనమాట ఈ లేవీ సంతతి వాళ్ళే ఈ మోషే అహరోన్ వాళ్ళు ఇక్కడ మోసే కుటుంబం అనమాట నిర్గమ కాండం అనగానే ఐగుప్తు గుర్తు రావాలి మీకు ఐగుప్తులో వీళ్ళు అబ్రహాం సంతతి వాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నారు ఇటుకలు చేస్తూ ఉన్నారు అలా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నారనమాట ఆది కాండంలో యోసేపు మరణించడం యాభై అధ్యాయంలో అక్కడి నుంచి ఒక పేజీ తిప్పాలి మనం నిర్గమ కాండంకి కానీ సమయం ఎంత ఉంటుందంటే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒక పేజ్ తిప్పేసరికి అప్పుడు వీళ్ళు ఐగుప్తులో చాలా వాళ్ళు ఇసుకలాగా ఇసుక రేణులాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు ఇట్లా ఇట్లా పిల్లలు పుడుతూ ఉన్నారనమాట అప్పుడు అంతమంది పిల్లలు పుడుతుంటే ఫరో రాజు అయ్యో మగ పిల్లల్ని నైల్ నదిలో వేసేయండి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేస్తాడు కానీ మంత్ర సానులు అలా చెయ్యరు అనమాట అంటే నర్సు డెలివరీ చేసే నర్స్ వాళ్ళు అలా చెయ్యరు ఆ పసిపిల్లల్ని చంపండి అంటే వాళ్ళు చంపరు మీరు కరోరా చెప్తాడు మంత్రసానులు అంటే నర్సులు అనుకోండి మీరు ఈ హెబ్రీ స్త్రీలు పిల్లల్ని కనేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి మగ పిల్లలు పుడితే వాళ్ళ నైల్ నదిలో వేసేసేయండి అని చెప్తే వాళ్ళు సరే అంటారు కానీ నిజంగా వాళ్ళు కాన్పు చేసేటప్పుడు అలా వేయరు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు దైవ భీతి కలిగిన వాళ్ళు దేవుని యొక్క బిడ్డల్ని వాళ్ళు నైల్ నదిలో వేయకుండా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని కూడా షీప్రా పువ్వా ఇద్దరు మంత్రశాలలను దేవుడు ఆశీర్వదించారని నిర్గమ కాండం ఒకటి పదిహేడులో ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇది ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను అబార్షన్ పేరుతో గర్భంలో బిడ్డల్ని చంపుతున్న తల్లులకి చెప్తూ ఉన్నాను దేవుడు సృష్టిని చేస్తారు 
ప్రతి బిడ్డని దేవుడే సృజించారు ఆత్మని పరలోకంలో శరీరాన్ని ఆత్మ చుట్టూ తల్లి గర్భంలో అలా దేవుడు సృజిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ తల్లి ఆ బిడ్డని చంపకూడదు అబార్షన్ పేరుతో చంపకూడదు ఆ పసిబిడ్డ రక్తం నేల మీద పడినప్పుడు నేల అంతా కూడా శాపం పాలవుతుంది అన్నమాట అందుకే యేసు ప్రభు గెస్సెమని తోటలో ఆయన చెమట రక్త బిందువులై పడినప్పుడు తరువాత ఆయన చెమట ఆయన రక్తం భూమి మీద పడి ఆ శాపాన్ని ఆ భూమికి ఉన్న శాపాన్ని యేసు ప్రభు తొలగించాడు మన శాపాన్ని దీవెనగా మార్చడానికి అనమాట ఆ రాజు ఆజ్ఞ మిమ్మల్ని చంపేస్తా మీరు పిల్లల్ని చంపైపోతే అని చెప్తే కూడా వాళ్ళు దేవుని మాటకి లోబడ్డారు రాజు మాటకి లోబడలేదనమాట కనుక గర్భంలో ఉన్న బిడ్డల్ని దయచేసి ఎవరు అబార్షన్ పేరుతో హత్య చేయకండి తల్లులు కావచ్చు అత్తలు కావచ్చు డాక్టర్స్ నర్సెస్ దేవుడు దేవుని బిడ్డల్ని చంపడానికి మనకి దేవుడు అనుమతి ఇవ్వలేదు అధికారం ఇవ్వలేదు వాళ్ళని పెంచడానికి దేవుని బిడ్డలుగా అధికారం ఇచ్చారనమాట సరే ఇలాంటి సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే మోసే వాళ్ళమ్మ నిర్గమకాండ రెండో అధ్యాయం చూస్తే వాళ్ళ అమ్మ పేరు అక్కడ చెప్పబడలేదు తర్వాత ఆ ఆరు ఇరవైలో చెప్పారు నిర్గమకాండంలో మోసే వాళ్ళ అమ్మ పేరు జోకెబెద్ నాన్న పేరు అమ్రామ్ అనమాట ఆ వీళ్ళకి ముగ్గురు సంతానం అనమాట అమ్రాము వాళ్ళ మేనత్తని పెళ్లి చేసుకుంటాడు యోకెబేద్ ఎవరంటే మేనత్త అనమాట అప్పుడు వాళ్ళకి ముగ్గురు పుడతారు ముందుగా మిరియాం పాప పుడుతుంది తర్వాత అహరోన్ పుడతాడు తర్వాత మోషే ఈ కుటుంబం గురించి మనకి తప్పకుండా తెలియాలి దేవుడు ఈ కుటుంబం ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు లోకంలోనికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తాడు ఆ ఎంత ముఖ్యమైనది యూదులకి ఆ ముఖ్యమైన ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఈ బానిస కుటుంబం నుంచి లోకానికి ఇచ్చాడు బైబిల్ గ్రంథం మొదటి ఐదు గ్రంథాలు ఈ బానిస కుటుంబంలో నుంచే దేవుడు లోకానికి అందిస్తాడు అనమాట అంటే ఎలాంటి తల్లి పరిశుద్ధమైన తల్లి అనమాట పరిశుద్ధమైన తండ్రి వాళ్ళు బానిసలు వాళ్ళకి ఎవరు ప్రార్థన నేర్పించలేదు కానీ వాళ్ళ రక్తంలో ఆ అబ్రహం సంతతి వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ రక్తంలో ఆ ప్రార్థన ఉంది కనుక అప్పుడు వాళ్ళు ఇటుకలు చేస్తూ మధ్యాహ్నం అన్నం తినే సమయానికి యోకాభేదు ఒక నాయకురు అల్లాగా అక్కడ ఉన్న బానిసలు అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అనమాట దేవుడు మన మన అబ్రహాంకి మన పితరులకి వాగ్దానం చేశారు మనల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్తానని కనుక ప్రార్థన చేద్దాం నువ్వు చేసిన వాగ్దానం నిలుపుకో ప్రభా మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి మరి కాన దేశానికి వాగ్దాన భూమికి తీసుకొని వెళ్ళండి మా పిల్లల్ని ఇక్కడ ఆ నైల్ నదిలో వేస్తుంటే ఆ ఆ నదిలో ఉన్నటువంటి మొసళ్ళు మా పిల్లల్ని తినేస్తున్నాయి నైలు నది మొసళ్ళకి పేరు అనమాట ప్రసిద్ధి ఇలా ఇలా లేచి వచ్చి తినేవన్నమాట కొన్నిసార్లు ఊహించుకుంటుంటే ఆ తల్లి పాలిస్తుంటే వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి అలా నదిలో వేస్తే మొసలు తింటుంటే ఆ తల్లి ఆ తర్వాత నది దగ్గర కూర్చొని పిచ్చి దానిలాగా ఎన్ని ఎన్ని రోజులు అట్లా ఏడుస్తుందో ఆ దృశ్యం ఆ తల్లి చూస్తుంటే తన పసిబిడ్డని తీసుకొని ముసలి మింగుతుంటే తర్వాత తల్లి మనసు ఎట్లా ఉంటుంది మెంటల్ స్టేటస్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఎలా ఉండొచ్చో చూడండి అదన్నీ ప్రభు పరలోకంచి చూసి మరి ఆ సమయంలో దేవుడు వాళ్ళని ఐగుప్తిలో నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ఒక బిడ్డని అక్కడ నిర్ణయించుకొని ఆ బిడ్డని అక్కడ ఆత్మలో సృజించి పరలోకంలో యోకాబేదు కడుపులో ఆ బిడ్డని దేవుడు సృజించాడనమాట శరీరాన్ని మోసే ఇప్పుడు ప్రకాశ్నిలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఆ మోసే పుట్టే టైంలో చూడండి మగపిల్లల్ని నైల్ నదిలో వేయాలి అంత కష్టమైన సమయంలో పుడతాడు కానీ దేవుడు కాపాడుకుంటాడు దేవుడి ప్రణాళిక ఆయన జరిగించుకుంటాడు మనుషుల్ని ప్రక్కకి జరిపి బాబు పుడతాడు పుట్టిన తర్వాత నేను అనుకుంటాను యోకాబేదు అసలు ఎట్లాంటి తల్లి బాబు పుట్టిన తర్వాత కూడా లేదు నాకు బాబు పుట్ల ఇంకా ఆరో నెలే అని ఇంకా ఇట్లా గర్భం ధరించినట్లుగా బట్టలు పెట్టుకొని వెళ్ళి ఇటుకలు చేస్తూ ఉండొచ్చు పచ్చి బాలింతగా అప్పుడు ఆ పుట్టిన బాబుని తన కూతురు మిరియాంకి తర్వాత కొడుకు అహరోన్ ఇంట్లో పెట్టి 
తమ్ముడు జాగ్రత్తగా చూసుకోమ్మా తమ్ముడికి ఇలా పాలు ఇవ్వమ్మా ఇది పెట్టండి సరే సరే అమ్మా సరే అమ్మా మిరియాము ఆరోని ఇద్దరు విధేయత చూపించి ఆ బాబుని ఇంట్లో పెంచుతూ ఉన్నారనమాట మూడు నెలలు పెంచిన తర్వాత యోగభేద అనుకుంటుంది అమ్మో ఏ సమయంలో ఉన్న తెలిస్తే ఎలా ఆయన దేవుని యొక్క మరి గైడెన్స్ తీసుకుంటా ఉందనమాట అప్పుడు ఇలా బుట్టని తయారు చేసి జిగట పూసేసి దాన్ని మరి తారు పూసి బాబుని అందులో పెట్టేసి మూత పెట్టాలి కొంచెం మళ్ళీ గాలిపోవాలి పైన దాంట్లోంచి గాలిపోవాలి ఎందుకంటే మొసళ్ళు మళ్ళీ తినకూడదు ఓపెన్గా ఉంటే మళ్ళీ గాలిపోవాలి కింద దాంట్లోనేమో తారు పైనది కొంచెం గాలిపోయేటట్లు అప్పుడు రాజకుమారి ఫరో కుమార్తె ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ స్నానానికి అక్కడే బుట్టని పెట్టేసి మరి కూతుర్ని అక్కడ కాపలా ఉంచుతుంది ఒక అబ్బాయి మిరియాంని కాపలా ఉంచి జాగ్రత్తగా చూస్తుండమ్మా తమ్ముడిని చూస్తుండంటే సరే అమ్మా సరే అమ్మా ఆమె వచ్చే వరకు మళ్ళీ తమ్ముడికి కొంచెం పాలు పెట్టాలి అలా తల్లి చెప్పినట్లుగా ఆమె వింటూ ఉందనమాట అప్పుడు ఫరో కుమార్తె అక్కడనే యోగాబేది కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటుండొచ్చు ప్రభా ఫరో కుమార్తె ఇక్కడ ఇక్కడికే రావాలి అక్కడికే వస్తుంది బాబుని చూస్తుంది బాబుని తీసుకుంటుంది అప్పుడు ఈ మిరియం చిన్న పిల్ల నేను అనుకుంటాను ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో ఉండొచ్చేమో అని అప్పుడు ఈ ఫరో కుమార్తె బాబుని తీసుకోగానే మిరియం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఫరో కుమార్తె దగ్గరికి రాకుమారే రాకుమారి రాకుమారి బాబుకి పాలిచ్చి పెంచాలి కదా ఇంకా ఆమెకు పెళ్లి కాలే రాకుమార్ రాజకుమారికి మరి ఒక దాది తీసుకొని రాని ఒక పని మనిషి రండి తీసుకొని రా అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మనే తీసుకొని వస్తుంది అప్పుడు ఫరో కుమార్తె మరి ఈ మోషేని వాళ్ళ అమ్మకి యోకాబేదికి ఇచ్చి తనకు తెలియదు వాళ్ళ అమ్మని ఇచ్చి ఈ బిడ్డకి నువ్వు పాలిచ్చి పెంచితే నేను నీకు జీతం ఇస్తాను చూడండి తల్లులకి చెప్తూ ఉన్నారు దేవుడు కూడా పిల్లలందరూ దేవుని పిల్లలు మీరు దేవుని వాక్యం అనే పాలిచ్చి పెంచితే మీకు జీతం ఇస్తారు పునరుత్న దినాన పరలోకంలోనికి వెళ్ళేటప్పుడు బహుమతులు పొందుతాం ఒక తల్లిగా మరి మరియ తల్లికి ఒక తల్లిగా ఇదో ఓ కిరీటాన్ని పెట్టి జీవ కిరీటం పరలోక భూలోక రాగ్నిగా ఆమెను పరలోకంలో నిర్ణయ నియమించారు దేవుడు అని చెప్తున్నారు మనకు కూడా కిరీటాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు మరి ఆ జీవ కిరీటం మహిమ కిరీటాన్ని అక్షయ కిరీటాన్ని ఇస్తాడు ఒక తల్లిగా ఈ పాలు దేవుని వాక్యం అనే పాలతో మీరు పెంచాలి ఒకటో పేతురు రెండు రెండులో పేతురు చెప్తాడనమాట మీరు పాలు స్వచ్ఛమైన పాలు అనే దేవుని వాక్యంతో మీ పిల్లల్ని పెంచండి అలా పాలిచ్చి మళ్ళీ ఆ ఫరో కుమార్తె దగ్గరికి తీసుకొని వస్తుంది ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసిందో ప్రభా ఈ బానిసత్వం ఏంటి మగ పిల్లలు చనిపోవడం ప్రభా ఈ బిడ్డ ద్వారానే మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొని రా ఎందుకంటే తల్లి ప్రార్థన దేవుడు చేస్తాడనమాట ఆలకిస్తాడు ఏది అడుగుతే అది చేస్తాడు అలాగే పాలిచ్చి పెంచేటప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు కన్నీటితో ప్రార్థించి ఉంటుంది మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి కొడుకు ద్వారా మాకు విడుదల దయచేయమని ఆ తర్వాత ఫరో కుమార్తెకి అందిచేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ మిరియాం గురించి నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అమ్మ చెప్పినట్లుగా చేస్తుంది ఇంట్లో మూడు నెలలు పెంచుతుంది తమ్ముణ్ణి మరి అహరోను కూడా అలాగే తర్వాత అక్కడ నైలు నది జమ్ము చెట్ల మధ్యలో ఆ బుట్టని పెట్టి కాపలా కాస్తుంది జాగ్రత్తగా తమ్ముడు ఫరో కుమార్తె అంటే ఫరో ఇంట్లోకి రాజు ఇంట్లో రాజు మనవుడుగా పెరగడానికి ఈ వాళ్ళ అమ్మ యోకాబేదు అలాగే వాళ్ళ అక్కయ్య మరి మిరియామ ఇద్దరు కూడా అక్కడ చురుగ్గా తెలివిగా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా పనిచేస్తారు మనకు ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆత్మ నడిపింపులో మనం ఉండాలి ఆయన ప్రతి నిమిషం మనకి మాట్లాడతాడు మీరు శృతి చేయండి ప్రార్థించండి బైబిల్ చదవండి అప్పుడు మీకు ఒక్కొక్క ఆలోచన వస్తుంది చూడండి అవి దేవుని ఆ ఆలోచన నిజానికి నేను బైబిల్ బాలల గురించి చెప్పాలి అనుకున్నాను కానీ ప్రభు ఇలా చెప్పు అన్నారనమాట ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అందువల్ల తర్వాత చూడండి మిరియాంని కూడా దేవుడు చాలా ఆశీర్వదిస్తారు స్థుతి ఆరాధనలో స్త్రీలను నడిపిస్తుంది ప్రవక్తి అవుతుంది ఆమె కూడా మొదటి ప్రవక్తి బైబిల్ గ్రంథంలో సృష్టిలో అనమాట నిర్గమకాండం పదిహేను ఇరవైలో వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత దేవునికి వందనాలు చెప్పడానికి మిరియాము తమ్ముర తీసుకొని నాట్యం ఆడుతూ దేవుని శృతిస్తుండగా తక్కిన స్త్రీలు కూడా తమ్ముర్లు తీసుకొని నాట్యం ఆడుతూ దేవునికి వందనాలు చెప్తారు పాదాలకి తడి అంటకుండా సముద్రాన్ని దాటించిన దేవ నీకు వందనాలు ఈ బానిసలు ఇటుకలు చేసుకునే వాళ్ళ దగ్గర తమ్ముర్రలు ఉన్నాయి స్త్రీలందరూ కూడా అంటే వాళ్ళ అమ్మ అట్లా పెంచుతుంది అనమాట 
యోకా వేదు అలా పెంచుతుంది తన కూతుర్ని తన కొడుకుల్ని అలా పెంచుతుంది మరి అహరోన్ కూడా తమ్ముణ్ణి కాపాడడంలో మంచి ప్రముఖమైన పాత్ర వహించాడు తర్వాత కూడా తమ్ముడితో నిలబడతాడు ఫరో రాజు దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు కానీ అన్ని విషయాల్లో అయ్యా అని పిలుస్తాడు తమ్ముడిని కనుక దేవుడు అహరోన్ని కూడా ఆర దేవుడు అహరోన్ని కూడా ఆశీర్వదించి తన సంతానము దేవుని బలిపీఠం దగ్గర యాజకత్వం చేయడానికి దేవుడు కృపణిస్తారనమాట అలాగే ఇంకా మోసే అవుతే ఇంకా చూడండి పెరిగి పెద్ద ఆ ఒక బానీసకి పుట్టిన కొడుకు ఫరో రాజు మనవడిగా పెరుగుతాడు నలభై సంవత్సరాలు అక్కడ ఐగుప్తులో శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఆయన నేర్చుకుంటాడు స్టీఫెన్ ప్రసంగ్ అపోస్ట్ల కార్యాల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏడో అధ్యాయంలో ఓ అన్ని శాస్త్రాలు ఆయనకి తెలుసు మోషేఖ్ అని చెప్తున్నారనమాట ఆ తర్వాత దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడతారు ముఖాముఖి మాట్లాడతారు మండుచున్న పొద నుండి మూడో అధ్యాయం నిర్గమ కాండంలో ఆ తర్వాత కొండ మీద నలభై దినాలు దేవుడితో ఉన్నప్పుడు దేవుడు పది ఆజ్ఞలు రెండు రాతి పలకల మీద ఆయన స్వయంగా రాసిస్తారు మిగతా ఐదు గ్రంథాలు దేవుడు చెప్తుంటే యహోశువ సహాయంతో మోసే రాస్తాడు లోకానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని అందిస్తాడు ఈ ధర్మశాస్త్రం లీగల్గా అంటే రాజ్యాంగ చట్టాలు ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ ధర్మశాస్త్రం మీద ఆధారపడి వచ్చాయన్నమాట చూడండి తల్లిదండ్రులకి మరి విధేయత చూపడం వల్ల మిరియాము హరోను ఎన్ని దీవెనలు పొందారు అలాగే మరి మోసే దేవునికి లోబడ్డం వల్ల ప్రపంచానికి ఎంత ఆశీర్వదకరంగా ఉన్నారు అందుకే మీకు ఆ గ్రంథం ఆరు నాలుగులో దేవుడు చెప్తాడు దేవుడు మిరియాము అహరోను మోషేల ద్వారా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను ఐగుప్తు నుంచి విడిపించి కానా దేశానికి నడిపించారు హిస్టరీ చరిత్ర సృష్టించినటువంటి బాలలండి ఈ ముగ్గురు కూడా అలా ఈ కుటుంబం కూడా అమ్రామ్ కుటుంబం యోకాబేద్ కుటుంబం ఈ ముగ్గురు పిల్లలు చరిత్రని సృష్టించారు బానీసలకి పుట్టినటువంటి ఈ పిల్లలు అనమాట మన పిల్లల్ని దేవుని కొరకు తయారు చేయాలి మరీ తల్లి ఎట్లా పెంచింది యేసు ప్రభుని అలా నేను కూడా పెంచాలి యేసు ప్రభు బాలలందరికీ మంచి ఆదర్శం పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న అన్నీ కూడా నేర్పిస్తారు అందువల్ల వేద పండితుల మధ్యలో కూర్చొని ఆయన దీన్ని గురించి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నాడు లేఖనాల గురించి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు మన పిల్లలు మనల్ని ఈ విషయాలని గురించి ప్రశ్నించాలి మిగతా విషయాలని గురించి కాదు మీ పిల్లలు ఎలా పెరుగుతున్నారో జాగ్రత్తగా మీరు ఉండండి అలా దేవుని మహిమ కోసం పెంచండి ఇంకా మనం ఒకటో సమూహేలు గ్రంథానికి వస్తే అక్కడ ఒక అద్భుతమైన కుటుంబం అనమాట నేను ఎప్పుడు ఎట్లా చూస్తానంటే ఒక గ్రంథం ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు దేవుడు ఏ కుటుంబం ద్వారా ప్రారంభిస్తున్నాడు లూకాసు వార్త నూతన నిబంధన జకారియా ఎలిజబైతమ్మలు ఇప్పుడు నిర్గమ కాండం మోసే వాళ్ళ కుటుంబం అనమాట ఆ తర్వాత వచ్చేస్తే సమూవేల గ్రంథం అక్కడ వాళ్ళ కుటుంబం సమూవేల కుటుంబం వాళ్ళ అమ్మ ఎవరు వాళ్ళ నాన్న ఎవరు నాన్న పేరు ఎల్కానా వాళ్ళ అమ్మ పేరు హన్న కానీ ఎల్కానా గురించి ఎక్కువేం చెప్పలేదు కానీ కుటుంబంగా వాళ్ళు దేవాలయానికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎల్కానా తన భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని దేవాలయానికి వెళ్ళేవాడు అనమాట అక్కడ దేవునికి అంటే పిల్లల్ని భార్యని తీసుకొని దేవాలయానికి వెళ్ళడం అనేది మరి ఇంటి యజమానుడి బాధ్యత అనమాట ఆ ఇంటి యజమానుడు ఇంకేం చేయాలి అంటే భర్త ఎఫ్ఈసి ఐదు ఇరవై ఆరులో ఏసు ప్రభు ఎలాగైతే వాక్యంతో తన వధువు సంఘాన్ని కడిగి పరిశుద్ధంగా దేవునికి అర్పిస్తున్నాడో భర్త తన భార్యని వాక్యముతో కడిగి పరిశుద్ధపరిచి దేవునికి అర్పించాలన్నమాట అది భర్తల యొక్క మొదటి బాధ్యత అనమాట సరే నాన్న దేవాలయం వరకు తీసుకెళ్ళాడు అంతే ఆ తర్వాత అన్న గురించి పిల్లల కొరకు ఆమె కన్నీటితో ప్రార్థిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె పిల్లలు లేరనే మరి ఎల్కానా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ చేసిందో ఆయన చేసుకున్నాడు పెనిన్న ఆ చిన్న భార్య పేరు దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు ఏలి పూజారి మరి ప్రసాదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎల్కాన్ ఏం చేస్తాడంటే కుడివైపు ఉన్నటువంటి హన్నాకి రెండు భాగాలు ఇస్తాడు ఇక్కడ పెనిన్నాకి ఒక్క భాగం ఇస్తాడు పెనిన్నాకి పిల్లలు కూడా ఉంటారు పెనిన్నాకి కోపం ఇట్లా పొడుచుకొని వస్తుంది అనమాట ఏమ్మా నువ్వు గొడ్రాలనా నీకు రెండు భాగాలు ఇచ్చాడు ఇంకా మాట అనగానే తినబోతున్న ఆమె హన్నాకి కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి నువ్వు బాధపడకు నేను పది 
మంది పిల్లలతో సమానం అని భర్త చాలా ఓదారుస్తాడు చాలా ప్రేమిస్తాడు అందుకే రెండు భాగాలు ఇచ్చాడు అనమాట ఎల్కాన్ కానీ ఆయన ఓదార్పు కాదు నేను దేవుని దగ్గరికి వస్తాను నాకు నా సమస్యకి పరిష్కారం దేవుని నుంచి రావాలని దేవాలయానికి వచ్చేసి అందరూ ఆ ప్రార్థన అయిపోయి బయట కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నారు అంటే వేరే ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట అందరు కూడా కానీ ఈ మొక్కతే దేవాలయం ప్రార్థన అయిపోయింది తలుపులు ముయ్యలేదు తలుపు దగ్గర కూర్చొని ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది అనమాట ప్రభా ఒక్క బిడ్డ నువ్వు నాకు ఇస్తే ఇదే దేవాలయంలో నీకు సేవకి ఇచ్చేస్తాను పెదాలతో కాదు బాగా నీకు కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి హృదయంలో ప్రార్థిస్తుంది అనమాట ఆ హృదయంలో ప్రార్థించిన ఆమె ప్రార్థన పరలోకానికి వెళ్తుంది దేవుడు కుమారుని ఇస్తాడు అప్పుడు ఆ బిడ్డకి పాలిచ్చి ఆమె పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె కూడా ఏడ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సమ్మువేలు పుట్టినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ దేశం ఎట్లా ఉంది అంటే స్త్రీలు కూడా తాగి దేవాలయానికి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట మగవాళ్ళు తాగడం మనం చూసినాం కానీ స్త్రీలు కూడా అంత నైతికంగా పడిపోయి ఉందన్నమాట అందుకని ఈ తల్లి ఏం ప్రార్థిస్తుందంటే అక్కడ యోకాభేద ఏమంటుంది అంటే విడిపించు ప్రభా ఈ బిడ్డ ద్వారా ఈమెం ప్రార్థిస్తుందంటే ప్రభా ఈ బిడ్డ ద్వారా ఈ నైతికంగా పడిపోయిన ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని లేవనెత్తండి మీ నోటి బూరగా వాడుకోండి అనే ఈ తల్లి కన్నీటితో ప్రార్థిస్తుంది ఐదు సంవత్సరాలు పాలు ఇచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు తర్వాత పాలు మర్చిన తర్వాత చొక్కా వేసుకొని మళ్ళీ పండగ వచ్చినప్పుడు భర్తతో కలిసి బయలుదేరి అప్పుడు ఆ బిడ్డని అక్కడ ఏలి గుడిలో ఉన్న షిలో దేవాలయంలో ఉన్న ఏలి కప్ప చెప్తుంది ఐదు సంవత్సరాలు వాడు అమ్మ వచ్చేస్తుంటే మళ్ళీ ఏడవడ మామూలుగా అవుతే వాళ్ళమ్మ చెప్తుంది అనమాట నాన్న నేను ఇలా మొక్కుకున్నాను నేను దేవునికే ఇస్తానని చెప్పాను ఈ దేవాలయంలోనే నువ్వు పెరగాలి ఏలి ఇప్పటి నుంచి మీ నాన్న ఆయన చెప్పినట్లుగా వినాలి అంటే సరే అమ్మ అంటాడు అలా విధేయించాడు అమ్మకి నాన్న కూడా చెప్పుంటాడు జాగ్రత్త అట్లా అని అంత విధేయత చూపించడం వల్ల చిన్న వయసులో దేవుని స్వరాన్ని వింటాడు ఆ తర్వాత ఆయన దేవుడు ఆయన ద్వారా ఫిలిస్తీల ఆధీనంలో ఉన్న మందసాన్ని తీసుకొని వస్తాడు మరి ఆ తర్వాత సౌలు రాజుని దావీద్ రాజుని అభిషేకిస్తాడు రాజులను అభిషేకించే అంత అభిషేకాన్ని పొందుతాడు నలువది సంవత్సరాలు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని దైవ భీతితో మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము నీతి మార్గంలో నడిపిస్తాడు ఇదండి ముఖ్యమైంది నేను అదే అనుకుంటాను ఎవరు ఏ అధికారంలో ఉన్నారు అనే కాదు ముఖ్యం ఎవరు రాజయ్యారు ఎవరు గవర్నర్ అయ్యాడు దావీదా లేకపోతే యోసేపా కాదు లేదా ఈ డెబోరా వీళ్ళు ఎవరు నీతి మార్గంలో దైవ భీతితో దేవుని వాక్యం ప్రకారం ప్రజల్ని నడిపిస్తున్నారు అలాంటి ంటి నాయకులు మనకి కావాలి నలభై సంవత్సరాలు సమూహేలు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి న్యాయాధిపతిగా ఉండి వాళ్ళతో మరి వాళ్ళతో పశ్చాత్తపడి ఉపవాసం చేసేలాగా చేస్తాడు మిస్వా వద్ద ఒకటో సమూహేలు పన్నెండో అధ్యాయంలో ఆ వాళ్ళని నీతి మార్గంలో నడిపిస్తాడు దేవుని వైపు తీసుకొచ్చి దేవునితో కనెక్ట్ చేస్తాడు మంచి ప్రవక్తగా బైబిల్లో నిలిచిపోతాడు అనమాట అలాంటి కథలు తల్లులకు చెప్తున్నాను మీ పిల్లలకి చెప్పండి మీ పిల్లలు అలా ఉండాలని కోరుకోండి ఆశీర్వదించండి మీరు ఏది కోరుకుంటారో ఏది ప్రార్థిస్తారో ఏది మీరు ఆశీర్వదిస్తారో దేవుడు అదే మనకిస్తారు ఏసు ప్రభావం అని చెప్తారు ఇప్పుడు వరకు మనం విన్నటువంటి ఈ కుటుంబాలు ఈ స్త్రీలు మన హృదయంలో దాచుకొని మన పిల్లలకి వాళ్ళ గురించి చెప్తూ వాళ్ళలాగా మన పిల్లలు కూడా దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు సాధించేటట్లుగా మంచి తల్లులుగా ఉండండి గాడ్ బ్లెస్ యూ